In questo esercizio, partendo da questa tabellina, andremo a categorizzare gli utenti alla categoria ad essi associata. Quindi questo sarà il risultato che andremo ad ottenere. Quindi a seconda della categoria dove è posizionato l'utente, comparirà il suo nome in elenco. Lo faremo con delle formule, quindi utilizzeremo la funzione filtro. Lo faremo dando un range, oppure dando i nomi di eh, tabella. Oppure lo faremo anche con una pivot, vedremo la tecnica per poterlo fare in pivot con un oggetto senza formule. Vista questa cosa qua faremo un passaggio anche in Power Query per vedere come si crea un rank specifico che ci può aiutare poi per ottenere il risultato in questa pivot. Allora, andiamo con la prima soluzione, quella con il range. Vedete che qua sono quattro formule differenti, quindi eh, per ottenere per ogni categoria il risultato devo andare a creare una formula. Quindi se domani qua mi si aggiunge una categoria, ad esempio ci metto IT, eh, vedete che qui cala, eh, scompare. Eh, scompare e non mi compare la nuova colonna invece sulla pivot ci comparirà quindi eh, attenzione che poi quando fate questa cosa delle formule com dovete comunque mantenerla a, a mano come funziona? io qui gli do il range che cosa succede? Eh, uso la funzione filtro andiamo a farla proprio nuova ci scrivo un bel eh, filtro in cima filtro. e cosa dice la funzione filtro? dammi la matrice di valori che vuoi restituire in questa formula matriciale formula matriciale vuol dire che non ho un risultato su una cella ma mi dà un risultato su più celle potenzialmente su più celle in base al filtro che do poi sul secondo parametro includi allora qui li diamo semplicemente a, um, a2 fino a, a26 se non ricordo male e poi gli diamo il b2 fino a b26 dove appunto la A è la colonna user, che è quello che noi vogliamo avere come risultato, e la categoria è quello che lui va a vedere per eh, filtrare i valori che andrà a restituirci. Dato che qua do un range, devo dire anche il valore che voglio andare a filtrare, no? quindi qua gli vado a dire uguale A e gli do semplicemente il mio parametro che è qua su digital. Fatta sta cosa, chiudo la parentesi e premo invio. Vedete che eh, la nostra funzione ha iniziato a riportare i dati e ci dà appunto il risultato che eh, ci aspettavamo. Però se vado a trascinarla vedete che non funziona appunto perché non abbiamo messo i riferimenti assoluti. Quindi qui quando noi spostiamo verso destra diventa un B, un C e così via. Quindi selezioniamo il nostro range e premiamo F4 così ci metterà i riferimenti assoluti dappertutto. E anche qua facciamo la stessa cosa. Le tre invece non ci mettiamo i riferimenti assoluti appunto perché punta a questo parametro e quando ci spostiamo verso destra vogliamo che anch'esso si sposti se faccio F2 vedete che qui li ha mantenuti e qui ha preso il nuovo parametro quindi questa è la soluzione con eh, la formula classica un'alternativa è che trasformiamo ad esempio i nostri dati in un oggetto quindi come si fa? si seleziona il nostro perimetro di dati se già non è un oggetto si va su inserisci e si fa tabella comparirà questo menu contestuale sulla destra dove in alto a sinistra possiamo definire il nome del nostro oggetto che contiene tutti i nostri record il nome della nostra tabella allora a questo punto come funziona? Funziona che se vengo qua scrivo esattamente la stessa cosa, solo che la scrivo in modo eh, leggermente differente. Scrivo filtro, il nome della tabella, apro le quadre e ci metto il nome del campo che voglio andare a, a leggere. Facendo così io prenderò tutti i valori che sono all'interno della mia tabella della colonna user. Lo stesso farò con le categorie, quindi punto e virgola andiamo sul secondo parametro, categorie, ci prendiamo tutto il contenuto di categorie, vedete che seleziona questo range in automatico, uguale al mio parametro che è quello qua sopra. E ehm, così facendo anche con, gli altri, eh, con le altre categorie, quindi la formula qua va copiata e incollata, perché trascinandola non eh, funziona. Cosa succede se vado ad inserire un nuovo record? Andiamo qua, scriviamo Lodovico e ci mettiamo Digital. Se andiamo su, vedremo che Lodovico compare qui e compare anche qui. Quindi entrambe le soluzioni sono comunque dinamiche quando utilizzate un oggetto tabella. Quindi se prendete il vostro range di dati e lo trasformate con inserisci in tabella. Se non fosse, se non fosse una tabella, eh, la funzione filtro probabilmente non funzionerebbe. Facciamo CTRL Z. Ok. Fatto questo andiamo a vedere la soluzione con la pivot. Per far funzionare la pivot... La uh, cosa che dobbiamo fare è creare un indice che segua l'ordinamento delle categorie. Se di fatti vedete qui, io adesso vado a scoprire una colonna, qui ho messo un attributo che mi permette di eh, ottenere lo stesso risultato che ho di qua. Perché se noi andiamo a rivedere la nostra formula, questa è una formula, quindi è un risultato con una tabella. 
questa è un'altra tabella, questa è un'altra tabella e questa è un'altra tabella. Quindi qua ho quattro oggetti. Nella pivot non è che io posso creare quattro oggetti indipendenti, devo sempre avere un attributo che mi permetta di segmentare quello che metto dentro al riquadro valori. Allora, per fare questo cosa ho fatto? Lo facciamo prima in Excel e poi lo facciamo in Power Query. Ho creato un indice e come faccio a creare l'indice? Vado a creare sulla category, vado su home in questo caso e do l'ordinamento ad esempio a Z. Se vedete questo indice cosa fa? Conta da 1 a 7 finché è business intelligence. Poi quando passa a una categoria successiva riparte da 1 e conteggia e va fin qua giù. Quindi cosa succede? Io riuscirò sempre ad associare l'1 con l'1. Quindi quando sono qui con l'1 terrò appunto Beatrice che ce l'ho qui con l'1. E con l'1 su call center avrò eh, Federica. E così riesco a associare tutto su una stessa riga senza avere Beatrice qui, Federica qui, Alessandro qui e Carlo qui. Okay? Quindi questo indice ci serve appunto per eh, riuscire ad unire le informazioni nel risultato per ottenere questo eh, risultato appunto che abbiamo visto in precedenza. Come funziona questa formula e come ho fatto a mettere i valori nella pivot? Allora questa formula, che poi vedemo, vediamo una soluzione anche in Power Query, che cosa faccio? Faccio semplicemente se C1, quindi se C1, quindi c1 è il nome della colonna, è uguale a indice, allora metti 1 così se io sono nella prima cella della mia tabella, parto con 1. E questo è molto semplice. Poi le dico, invece, se B2 è uguale a B1, quindi se B2, se questa qui è uguale alla cella che è sopra di essa, allora fai C1, che è questa, più 1. Quindi se mi trovo qui, lui farà questa è uguale a questa, farò questo più 1 e mi dà 2. E va avanti così, perché poi quando questa sarà diverso da questa, che cosa gli dico nella formula? Gli dico semplicemente riparti da 1. Così facendo creo semplicemente questo indice. Facendo questo poi appunto andiamo nella nostra uh, pivot, andiamo a vedere uh, i campi, vado semplicemente a tirarmi giù l'indice sulle righe, la uh, category sulle uh, colonne, Qui nascondo appunto questa cosa qui, così ho il mio risultato. Come creo questa lista che ho messo nei valori? Qui eh, semplicemente cosa ho fatto? Ho preso, dato che con le pivot tradizionali i valori non li possiamo inserire, ho inserito questi dati nel modello dati. Quindi ho fatto un clic sul mio oggetto, sono andato su Power Pivot e gli ho detto aggiungi questi dati al modello dati. Quindi se vedete qui c'è gestisci e si apre Power Pivot, così ho appunto i dati all'interno di Power Pivot. E qui posso utilizzare il DAX che ci permette di fare tantissime belle cose. Se non vedete questo menu, basterà andare sul menu file, andate su eh, opzioni in basso a sinistra, andate su dati e eh, basterà a premere questo bottoncino. Abilite i componenti aggiuntivi di analisi, power pivot e maps 3D. Se non vedete questa opzione, andate semplicemente su componenti aggiuntivi, andate su componenti com, vai e attivate power pivot qui. Eccolo qua e fate un ok. Così lui si attiverà e riuscirete a, a, ad utilizzarli. Una volta fatta questa cosa, che cosa facciamo? Andiamo su misure e facciamo una nuova misura. Io adesso faccio gestisci perché l'ho già eh, creata. Quindi quando farete nuova, ok, comparirete, eh, arriverete qui. Adesso qua si vede un po' piccolino, ma insomma eh, si dovrebbe capire. Facciamo un po' di zoom al DAX. E qui cosa ho fatto? Creo la misura all'interno della tabella elenco, gli do un nome, quindi al nome della misura gli do il nome lista, così il campo si chiamerà lista, e qui faccio semplicemente un max dell'elenco users, quindi metto il nome della tabella, che è quella che ho importato in Power Pivot, e ci metto users proprio come abbiamo fatto con la formuletta di Excel, così lui restituirà sempre il valore massimo che trova associato ai filtri che io ho in Pivot, quindi lui cercherà Business Intelligence, 1 e lui mi riporterà il valore che trova appunto all'interno del campo users ok fatta sta cosa faccio semplicemente ok ok e quando faremo l'ok okay, appunto sulle, eh, sulla pivot comparirà eh, questa fx che vedete quindi lista fx è appunto una misura che avete creato con il dax trascinandola all'interno del valore del riquadro valori eh, funzionerà tutto in automatico poi nascondiamo questo ovviamente abbiamo lo stesso identico risultato se io non volessi creare l'indice in Excel, perché cosa succede? Se io qui eh, vado e cambio l'ordinamento, è una cosa brutta, no? Vedete che se faccio, ad esempio, l'ordinamento su users, quindi vado a, a, a cambiare proprio l'ordinamento, l'indice qui non funziona più bene, perché è dinamico in base all'ordinamento predefinito che io, con cui ho settato la formula, quindi salta proprio tutto. Se poi vado ad aggiornare la pivot vedete che non funziona più, quindi devo per forza avere la categoria 
eh, ordinata nel modo corretto per far funzionare appunto il mio eh, rank, il mio indice. Potremmo farlo con Power Query in modo che sia fisso a seconda, a, a prescindere dall'ordinamento che do a, alle mie informazioni. Quindi co cosa possiamo fare? Possiamo prendere un clic sul nostro oggetto, andiamo sul menu dati e premiamo data bella intervallo. Quindi premiamo qua così si aprirà l'editor di Power Query. Io l'ho già fatto, quindi lo apro direttamente e vi ritroverete qui su questo passaggio dove lui avrà importato i dati. Adesso io qua faccio rimuovi l'indice perché lo andiamo a creare con Power Query. Vi troverete questa... Eh, tabellina messa così, può essere ordinata come volete, non importa, quindi anche se è ordinata nel modo corretto, comunque se la disordino, per così dire, il risultato non cambia. Poi cosa vado a fare? Vado a creare praticamente un raggruppamento, vado a fare un raggruppamento e qui l'ho già modificato con l'M, adesso andiamo a capire, perché dentro qua vedete che io faccio un raggruppamento per categorie, dentro qua ci metto tutte le righe, adesso vediamo il passo del dettaglio, e qua sotto riprendo user category e dentro qua ci creo l'indice, perché così poi quando vado a esplodere quel, questo passaggio io avrò l'indice eh, cablato in automatico, vedete che funziona perfettamente. Come faccio a fare questo raggruppamento con l'indice incluso dentro qua? Allora potremmo fare un duplica e andiamo proprio a farlo. Quindi se noi andiamo qua e andiamo a fare menu trasform, raggruppa in alto a sinistra, e dico io voglio raggruppare tutto per categorie. E qui gli dico semplicemente tutte le righe. Facendo così cosa ottengo? Ottengo più o meno quello che avevo qui. Quindi ho la categoria raggruppata e tutto il contenuto della mia tabellina dentro al, eh, alla colonna conteggio. Solo che dentro la colonna conteggio qui ci manca il rank, vedete che non c'è, no? Come faccio a creare il rank dentro qua? In realtà è molto semplice perché basterà cambiare questa eh, funzione M che lui ha scritto su questo passaggio. Allora, il rank come si crea? Senza sapere niente di linguaggio M, andiamo semplicemente qui, andiamo su rimosse colonne, così ci fa tutti i riferimenti corretti, facciamo aggiungi colonne, facciamo colonna indice da 1 in avanti e facciamo inserisci passaggio. Ecco che ci scrive la formula che parte da appunto rimosse colonne, ci scrive la colonna indice che si chiama così e parti da 1 e incrementa di 1 e poi valorizzerà come intero 64. Quindi noi ci prendiamo questa stringa. Ce la mettiamo in memoria con un CTRL C ed eliminiamo il passaggio perché adesso non ci serve più. Dopodiché cosa facciamo? Andiamo qui e dobbiamo modificare questa parte. Allora, noi qui su questa formula cosa succede? Lui dice raggruppa tutto per categorie. Poi all'interno della doppia quadra lui dice crea un campo conteggio, ok, eccolo qua, che contiene per ogni riga, questa è una cosa che vado ad analizzare ogni riga, l'underscore, praticamente eh, la, la tabella definisce una tabella gli dà eh, la formattazione ai campi, quindi dice che user è formattato con text e categoria è formattato con text. Difatti se poi andiamo dentro qua, questi qua sarà, se poi andassi ad esploderlo così, vedete, e tolgo questo per non ripetere il nome della, della tabellina e faccio ok, lui lo dà formattato in testo, quindi la parte finale che vedete qua giù è semplicemente una formattazione dei campi. Quello che a noi interessa è proprio questo invece, quello che c'è sul leach, questa cosa qua. Quindi se noi prendiamo quello che avevamo in memoria, facciamo che qui andiamo a capo e andiamo anche a capo qua, perché quello che ci interessa è qua, facciamo incolla, ci mettiamo sta cosa. Ricordate lì eh, l'underscore, l'underscore è quello che vi fa analizzare ogni riga della tabella eh, corrente, del passaggio applicato corrente. Qua noi gli stiamo dicendo parti dal passaggio applicato precedente, invece no, dobbiamo analizzare il contenuto su questo passaggio eh, applicato. Quindi facciamo un underscore, così lui andrà ad analizzare record per record e ci mette dentro tutto quanto. Se facciamo invia, vedete che non ha dato errori, quindi qua it's, vado a creare l'indice, ok, dentro alla mia tabellina. Ecco che l'ho eh, creato. Se poi vogliamo mettere l'indice uguale a eh, intero, non basta metterlo qui, bisognerebbe aggiungerlo qui. Adesso ci proviamo che eh, non ci avevo provato prima. Quindi all'interno di questa cosa qua andiamo a definire una virgola. Qua ci mettiamo indice, che è quello che abbiamo creato, indice. E qua ci mettiamo l'intero, dovrebbe essere così se non sbaglio. Niente, facciamo invio. Se vado dentro io ho questo, se poi vado ad esploderlo, e faccio esplodi eh, le eh, users e l'indice perché la categoria ce l'ho già dovrei ottenere il mio indice anche valorizzato con l'intero vedete che qui eh, non avevo fatto sta cosa perché se non definisco la parte finale appunto 
questa qui, okay, che lui già prende di default e che mi formata tutti i campi, mi dà un risultato generico, uh, mi dà abc123 che può essere un numero oppure un testo, lo definisce poi lui quando lo mettete sul modello di Power Pivot. Invece se lo dichiarate come ho fatto qui uh, nell'esempio, lui non ha uh, possibilità di scelta, lo definite voi in modo uh, di default. Insomma. Ecco che così abbiamo fatto un rank che cambia, in base a come la category appunto va a cambiare elemento. Se io qui cambio l'ordinamento e faccio ABC, vedete che comunque adesso io qua vedo 1, 1, però se eh, andiamo poi a riordinare, quindi adesso magari vengo qui e ordino di nuovo per category, devo annullare questo ovviamente, Comunque l'indice lo tiene, quindi se lo buttassi anche su Excel, comunque l'indice è mantenuto, non è che cambia la posizione dei valori perché cambia l'ordinamento. Comunque funziona eh, sempre. Anche se qui, possiamo andare anche qui, metto l'ordinamento qui, ok, lo cambio, ok, che così è cambiato. Qui lui fa l'ordinamento, comunque è raggruppato in modo corretto. Quando lo vado ad esplodere, vedete che comunque è corretto, che parto da un ordinamento non eh, corretto. Ovviamente qui se aggiungo record, quando noi andremo ad aggiornare questa tabellina sarà completamente eh, automatico. Quindi significa che poi sulla parte di eh, front-end, se andiamo ad aggiornare la tabellina, dovremo semplicemente fare clic destro, aggiorna e otterremo il nostro eh, risultato. Bene, anche con questo video è tutto, spero sia stato di vostro eh, gradimento, se così è lasciate un bel pollicione in su al video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, condividete questa risorsa a tutti i vostri amici. Se invece volete supportarmi in modo incisivo, magari pensate a stipulare un abbonamento col tasto abbonati che trovate sotto al video, così potrete accedere a tutte le risorse riservate alle abbonati che trovate nel mio canale, sono tantissime, e se selezionate il TR corretto magari potete anche scaricare gli esercizi che utilizzo all'interno dei miei video, come ad esempio questo. In descrizione invece trovate altri sistemi per supportarmi, ad esempio se siete interessati a una VPN trovate il link che vi porta all'acquisto di CyberGhost, che è la stessa VPN che utilizzo io quando navigo in eh, internet, oppure trovate un sito per le licenze software, che sono licenze comunque eh, legali, riconosciute, che sono a buon prezzo. Eh, questo link ovviamente è più a favore delle aziende che così se vi fanno un controllo siete appunto a posto rispetto alle licenze che magari trovate su Amazon o su eBay a 7-8 euro che non sono valide ok funzionano ma non sono valide quindi sempre attenti a quelli che fate ok direi che è veramente tutto vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui ci vediamo al prossimo video a presto ciao